Hello! Welcome back sa ating channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang normal form ng isang line. Pag sinabing normal form ng isang line, ang itsura niya ay ganito. Cosine alpha times x plus sine alpha times y equal to rho. So, intindihin natin ano yung alpha dyan tsaka rho. Huwag kayong matakot kasi number lang ito. Mga number lang yan. So, ito muna. So, ganito yung ginagawa. So, let's say this is your line, yung naka-pink. Yung rho is the perpendicular distance of your line. From the origin. Okay, so ang rho natin dito, uh, laging positive lang. So, hindi tayo naghahanap ng normal form ng lines na dumadaan sa origin. Kailangan hindi dumadaan sa origin para positive yung rho. Okay? And, ano yung alpha dyan? Angle lang iyon. So, yun yung angle na nagagawa ng positive x-axis and the perpendicular to your line. Kaya, ito si alpha. At ang pagsukat natin dyan ay positive if counterclockwise yung direction, negative kapag clockwise yung direction. Okay? So ngayon, paano kaya naging ganyan yung itsura ng equation ng line given iyang dalawang yan? And a few reminders, yung alpha dyan, pwede natin i-restrict sa 0 to 360 degrees lang or 0 to 2 pi kung naka-radians. Okay, so, and derive natin, no, para mag natin siya. Let's say this is our line. Uh, this is your rho, and this is your alpha. So, ang gagawin natin, nahanapin natin yung mga intercepts niya para makuha yung equation ng line. Di ba pag meron kang intercepts na, na A at B, x-intercept na A, y-intercept na B, ang equation ng line mo is ito. So, hahanapin lang natin yung intercepts niya. So, gagamit lang tayo ng bagay from trigonometry. So, unahin natin itong part na to. Pag alam natin kung gano'ng kahaba yan, malalaman natin kung ano yung intercept nito. Okay? Itago natin sa pangalang H yan. So, meron tayong right triangle, ba? Diba? So, anong sabi sa trigonometry ng yung sokatowa? Ano yun? Cosine is adjacent over the hypotenuse. So, in this case, we have cosine alpha equal to adjacent rho over the hypotenuse h. So, ang h natin is rho over cosine alpha. Okay, so, ito is this one. So, this is rho over cosine alpha. So, ang coord so tatama siya sa rho over cosine alpha. Okay, e, syempre bawal mag zero yung denominator, no? So mamaya natin iintindihin 'yon. Pero kailan muna magzi-zero to? Magzi-zero siya kapag ang alpha mo ay pi over 2 3 pi over 2. Okay? So Ito naman, ano kaya ito? Coordinates niya. O ito naman yung tawagin nating H. So since 90 degrees ito, ang sukat nito is 90 degrees minus alpha. Okay, so this is 90 degrees minus alpha. O derive natin na sabi sa trig, so cosine 90 degrees minus alpha is adjacent. Our adjacent is uh, rho tas over the hypotenuse. Okay, ito yung adjacent, ito yung hypotenuse, kaya kung nga siya tinawag na H. Okay? So, cosine 90 degrees minus alpha is 
adjacent over hypotenuse, sinosolve natin si H. So, it is rho over cosine 90 degrees minus alpha. But cosine 90 degrees minus alpha is sine alpha. So, ang H natin sa case na to is rho over sine alpha. So, this is rho over sine alpha. Pero bawal mag-zero ang denominator. So, mag-zero ito kapag ang alpha mo ay zero at saka pi. Or kung gusto nyo naka-degree, sige. Pi over 2 is 90 degrees. 3 pi over 2 is 270 degrees. 0 radians is 0 degrees. Pi is 180 degrees. Okay. Uh, because uh, 360 degrees is 2 pi. Equivalent. So, equation na nung line natin is x over the x-intercept plus y over the y-intercept equal to 1. Diba? It's x over a plus y over b equal to 1. X-intercept, y-intercept. Rearrange lang natin sa so magiging cosine alpha times x over rho plus sine alpha y over rho equal to 1. And then multiply everything by rho. So makukuha na natin yung normal line na cosine alpha x plus sine alpha y equal to rho. So yan na yung normal form ng line. Okay, illustrate muna natin to ha, bago natin intindihin kung nag-work ba yung normal line kapag ganito yung mga angles mo. Okay, so let's do one simple example. So example, our alpha is 150 degrees at yung rho mo ay 2. So ano ang cosine 150 degrees x plus sine? 150 degrees y equal to rho. So, anong ibig sabihin yan? Kailangan alam natin yung ang ibig sabihin yan geometrically. Or kailangan alam natin i-graph para nakikita natin. Okay, so ilolocate mo muna yung 150 degrees from the positive x-axis. So, 150 degrees somewhere and dito yun. So, drawing natin yun ng green. So, andyan somewhere si 150 degrees. At 2 units from the origin. So, 1, 2. So, 1 unit, 2 units. At yung line mo, perpendicular dyan dun sa green. So, yung line natin, i-drawing natin na color pink na lang. So, yan yung line mo si pink. Okay, so ganun siya, dinodrawing kung naka-normal form ka. Okay, so let me just write yung normal form. Cosine alpha x plus sine alpha y equal to rho. So of course, rho ay positive. Alpha natin, sulat na nga natin 0 to 360 degrees na lang. Okay. Para kasi simple, yung nasa unit circle lang yung kukunin natin yung mga Ah, uh, yung mga 0 to 360 lang. Okay, para hindi masyadong malaki yung mga angles. Okay, ano mangyayari kapag let's say ang alpha mo ay 0 degrees. Ito yung kanina, ba? If alpha is 0 degrees, 0 si sine alpha, so wala tong term na to. Cosine alpha is 1. So we get x equal to rho. Mag-work pa rin kaya yung interpretation natin, no? So, angle mo, 0 degrees. So, ito yun. At meron kang, oops, meron kang rho unit. So, yung line mo, perpendicular dyan. So, itong vertical na pink. Yes, nag-work siya, no? Kasi ang equation ni, ng vertical line na to is x equal to rho. Kasi rho ang distansya nito. So, rho ang x-intercept niya. So, x equal to rho iyan. So, case 2. Let's say, ang alpha mo is pi. Or 180 degrees. 
Sanin ako sa Regents eh, pero dinigris ko na. Okay. So, from here, 180 degrees. Okay, tas ang distance mo ay ro. Okay, so yung line mo daw, ang graph dapat, kung susundan mo sa normal line, is that line. Totoo kaya yun? Anong equation ang makukuha natin dito? So, kung ang rho mo is 180, sine mo ay, ah, kung ang alpha mo is 180, ang sine mo ay 0, ang cosine mo negative 1. So, you get negative x equal to rho, or x equal to negative rho, which is true, kasi kung rho ang distansya nito, this x-intercept is negative rho. Nag-work siya. Okay, for case 2, for case 3, let's say alpha is 90 degrees. So, drawing natin kapag alpha ay 90 degrees. Mm -hmm. So, 90 degrees, from here 90 degrees, Yan yun. So, yung green line natin andyan. At may distansya siyang rho. So, yung line mo, ayan siya. Okay, dapat pag sinabstitute mo yung rho equal to 90 degrees dun sa normal form, ang makukuha mo dapat y equal to rho. Kasi rho, ang y-intercept as horizontal line. Okay, tignan natin. Cosine 90 is 0, so wala na yan. Sine 90 is 1, so y equal to rho. Ang galing na. So, nagpamatch siya. And last case, when rho is equal to 270 degrees, anong itsura nun? Kung susundan natin yung geometric interpretation ng sa normal form, this is 270 degrees. So, yung green line mo andito, row unit. So, yung pink line mo, perpendicular dyan. Yes. At etong point na to is negative row. So, dapat ang lalabas y equal to negative row pag pinlog in natin ito. Kung nagtutugma siya. Okay? So, check natin ha. Uh, cosine 270 degrees, 0. So, wala na to. Sine, 270 degrees is negative 1. So, you get negative y equal to rho. Or, y equal to negative rho. And that ends our discussion on normal lines. Yung pagde-derive lang at yung illustration. Sa susunod nating video, uh, pag-aaralan natin kung paano mag-convert from general form to normal form.